வணக்கம் ஐயா வணக்கம் கணித மேதை ராமானுஜத்தோட நினைவு நாள் இன்னைக்கு ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறு அன்றைய தினத்துல மீண்டும் உங்களை நான் சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இங்க நம்ம பெரியார் போராட்டத்துல ராமானுஜத்துக்குன்னு ஒரு தனியா இரண்டு ஒரு அரங்கத்தை நீங்க கட்டியிருக்கிறீங்க அதுல அந்த இரண்டு அரங்கத்தை ஒரு அரங்கம் கட்டியிருக்கீங்க அது ஒரு இரண்டு வளைவுகளை நான் பார்த்தேன் இந்த வளைவுகள் முதன் முதல்ல நீங்க எங்க பாத்தீங்க அதை எப்படி நீங்க கொண்டு வந்தீங்க கணிதம் எனக்கு வந்து காலேஜில் ஏற்ற பண்ண டயத்துலையும் சரி ஸ்கூல்லையும் சரி பையனும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குன்றது எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் சொல்லி கொடுத்தது எப்படின்னா பை ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நான் பிற்காலத்தில் அதாவது அந்த படிக்கிற நேரத்தில் பை ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பை எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் நான் படிக்கிறதே கூட என்ன பையனுடைய வேல்யூன்னு கேட்டால் பை ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவனில் தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் முதல் தடவையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சாம் வருஷம் வந்து கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் எனக்கு எழுதுகிறோம் அறுபது அறுபத்தி நாலில் எம்எஸ்சி முடித்தாச்சு போய் காலேஜ் சொல்லியிருக்கேன் நான் முன்னாடி இதில் போய் பிரசன்சியல் காலேஜ்லேருந்து அல்லாடி ராமகிருஷ்ணன் கிட்ட இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்கல் சயின்சஸில் ஸ்டூடெண்ட்டாக போய் சேர்ந்தாச்சு சேர்ந்த புதுசில் முதலே வந்து அப்போ தான் கம்ப்யூட்டர் மெட்ராஸுக்கு வந்தது நம்ம மெட்ராஸுக்கு முதல் முதல் கம்ப்யூட்டர் கொண்டு வந்தது அவர் பேர்லேயே விசி இருக்கிறவர் வி சி குழந்தை சுவாமின்னு பேர் டாக்டர் வி சி குழந்தை சுவாமி அவர் வந்து இங்கிலாண்டில் டிகிரி பண்ணிட்டு வார்த்தேன் மெட்ராஸுக்கு ஃபண்டமெண்டல் இன்ஜினியரிங் ரிசர்ச் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுன்னு ஒரு தனி பில்டிங் அவருக்கு கொடுத்து அந்த பில்டிங்கில் ஐபிஎம் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டின்னு ஒரு கம்ப்யூட்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த காலத்தில் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆட்டம் கிடையாது ஸோ எனக்கு ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னுடைய சீனியர் ஒருத்தர் வந்து கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் எழுத வேண்டி வந்தது அப்போ வந்து நீங்களாம் இப்போ இந்த காலத்து குழந்தைகளுக்கெல்லாம் எல்லாமே வந்து செல்போனில் தான் இருக்கு எல்லாம் ஒரு விரலை வச்சுட்டு நோண்டுறாங்க அந்த காலத்தில் எங்களுக்கு வந்து பெரிய மெஷின் ஒன்று இருந்தது அந்த மெஷினில் கார்டு இருந்தது அந்த கார்டு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒம்பது ஒம்பது நீளம் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒம்பது ஒம்பது நீளம் இருக்கும் ஹைட் வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு அங்கெல்லாம் ஹைட் இருக்கும் அந்த ஹைட் இருக்கிறது வந்து கார்டு கல் ஒரு கார்டு ரீடர்னு பேர் கார்டு பஞ்சிங் மிஷின் ஒரு பேர் அதெல்லாம் வந்து இப்போ இந்த கோளரங்கத்தில் தண்டத்துக்கு கொண்டு வந்து போட்டு அப்படியே வெயிலையும் இதுலேயும் காய வைப்போம் அதெல்லாம் போயிடுச்சு அந்த காலம் ஸோ நான் படித்த காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி அஞ்சில் அப்போ தான் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டரை இவர் கொண்டு வந்தார் ஃபண்டமெண்டல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டில் ஐபிஎம் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டிங்கிற கம்ப்யூட்டரை அவர் கொண்டு வந்திருந்தார் நான் முதல் முதல்ல கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறேன் ஆனால் நாங்கள் பண்ணுறது வந்து நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் சரிங்க அதனால் நான் பண்ணுற குவான்டிட்டி எல்லாம் டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு ஒரு யூனிட் இருக்கு அதுக்கு பானுன்னு பேர் ஸோ நான் பண்ணுற கால்குலேஷன்ஸ் அதாவது ஒரு ப்ரோட்டான் வந்து ஒரு நியூக்ளியஸ் அடிக்கிறது இல்லை ஒரு ஃபோட்டான் ஒரு ஃபோட்டான் வந்து ஒரு நியூக்ளியஸ் அடிக்கிறது அது அப்போ நியூக்ளியஸ்லேருந்து ஒரு ஒரு பயான் வருது அப்படிங்கிறது தான் நான் பண்ண ரிசர்ச் என்னுடைய சாராம்சம் சரிங்க அது வந்து ஆங்கிலத்தில் அது பயான் ஃபோட்டோ ப்ரொடக்ஷன் ஃப்ரம் நியூக்ளியின்னு பேர் சரி இதில் என்னுடைய முன்னோடர்கள் என்னுடைய என்ன பின்னாடி இருந்தவங்க இன்ஸ்டிடியூட்டில் அவங்க பேர் ஒன்று தான் சொல்கிறேன் டாக்டர் ராமச்சந்திரன் ஒருத்தர் இருந்தார் ஜி ராமச்சந்திரன் ஒருத்தர் இருந்தார் அப்புறம் டாக்டர் தேவநாதன் ஒருத்தர் இருந்தார் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இதில் வந்து நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பித்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நிறைய பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க சரி ஆனால் அவங்க பண்ணாத காரியம் நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னு கேட்டேன்னா நான் வந்த உடனே இந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமை கற்றுட்டேன் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணினாலுமே தியரட்டிக்கலாக நம்ம பண்ணினோம்னா அதனுடைய அது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணணும் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து நம்ம நாட்டில் பண்ணுறதா இல்லை அந்த நேரத்தில் நம்ம அது ஃபிசிக்ஸுக்கு ரிசர்ச்சுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணுறதுக்கு வேணுங்கிற அப்ரேட்டர்ஸும் கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் ஜேர்னல்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது ஸோ எங்கள் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்கல் சயின்சஸில் எல்லா ஜேர்னலும் வரும் ஸோ அந்த ஜேர்னலில் பார்த்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு இந்த ரிசல்ட் வந்திருக்குன்னு அவங்க போட்டது பார்த்து அதுக்கு நம்ம வந்து தீரி இவங்க சீனியர்ஸ் வந்து சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க பயான் ஃபோட்டோ ப்ரொடக்ஷன் ஃப்ரம் த டியூட்ரான்னு ஆரம்பித்தாங்க முதல்ல டியூட்ரானுங்கிறது ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு சின்ன அணு சின்ன நியூக்ளியஸ் அந்த டியூட்ரான் காமா டி டி பை ஜீரோ அப்படிங்கிறது தான் ரியாக்ஷன் பேர் காமா ப்ளஸ் டி கோஸ் டு ஆரோ D plus pi zero
தீரி நாங்கள் பண்ணுவோம் தீரி வந்து பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வேணும் அதில் அதை பற்றி அதை பற்றி பேச போகிறது கிடையாது ஏன்னா அது ராமானுஜனுக்கு தள்ளி போயிடுவாங்க ஸோ அது பண்ணுறது என்ன வந்ததுன்னா எனக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் போ கிட்ட போக வேண்டி வந்தது ப்ரோக்ராம் ஆ ப்ரோக்ராம் எழுத வேண்டி வந்தது அப்போ ப்ரோக்ராம் எழுதிருச்சு இந்த ஐபிஎம் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டிங்கிற கம்ப்யூட்டர் மெட்ராஸில் இருந்ததுனால இந்த ஐபிஎம் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி கம்ப்யூட்டருக்கு அந்த கார்டு எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் அந்த கார்டில் தான் பஞ்ச் பண்ணோம் ஒரு பெரிய மிஷின் இருக்கும் நம்ம அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு இருக்கும் மிஷின் அது அதில் கீபோர்டு இருக்கும் அதில் கார்டு வந்து ஒரு ஐநூறு கார்டு இங்கே வச்சா ஒரு ஒரு கார்டாக இழுத்துக்கும் ஒரு ஆன் பண்ணால் ஒரு கார்டை இழுக்கும் அந்த இழுத்து ஒரு ஒரு காலமாக அது டைப் பண்ணும் நம்ம டைப் பண்ணால் அதில் பஞ்ச் ஹோல்ஸ் பண்ணும் அது பண்ணு அது பண்ணதுக்கப்புறம் அது வெளியில் தள்ளி விட்டால் அது அது போயிடும் அடுத்த கார்டு வரும் இந்த மாதிரி கார்டுக்கு பின்னாடி கார்டுக்கு பின்னாடி வைக்கணும் ஸோ ப்ரோக்ராம் இட்ஸ் அன் ஆர்டர்ட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு லாங்குவேஜில் பண்ணணும் அந்த லாங்குவேஜுக்கு ஃபோட்டோவான பேர் நம்ம தனியாகவே ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த காலத்தில் வந்து கம்ப்யூட்டரை பற்றியே வந்து சரியாக சொல்லிக் கொடுக்கறது கிடையாது நிறைய பேர் நிறைய பிழைகள் பண்ணுறாங்க அது என்னங்கிறது இன்னொரு ப்ரோக்ராம் இப்போ எனக்கு இந்த இது கா இது எப்படி இல்லை ப்ரோக்ராம்லாம் எழுதிருக்கேன் அந்த ப்ரோக்ராம் அப்போ பையனுடைய வேல்யூ வரும் பையனுடைய வேல்யூ வேணும்னு கேட்டால் நான் கேல்குலேட் பண்ணுறது டென்த்து டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏன்னா அணுவில் போய் பார்க்குறோம் நம்ம அணு ஆராய்ச்சி தான் அணு வந்து நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் பண்ணுறோம் அந்த நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் பண்ணுறதே வந்து வேல்யூஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர்னுடைய சைஸ் வந்து டென்த் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டீன் சென்டிமீட்டர் பெருமின்னு பேர் இருக்கு கால்குலேட் பண்ணி வர கிராஸ் செக்ஷன்கெல்லாம் டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பர் ஸ்டெரேடியம்னு யூனிட் இருக்கு ஸோ அது அந்த மாதிரி வேல்யூ வரது நீங்கள் பையோட வேல்யூ வந்து நான் முதல்ல அதில் பை வரும் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ப்ரோக்ராம் எழுதிச்சே கொடுக்கற பை இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஐ ஈக்குவல் டு 3.1415965 அப்படின ஒரு எட்டு டிஜிட் ஒன் ஒன்பது டிஜிட் வரைக்கும் நான் ஆட்டோமேட்டிக்கா கொடுத்துடுவேன் சோ இதுக்கு ஆக்சுவலி 22 பை 7 க்கு என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டானே அங்க 3.142857 142857 இங்க 3.141592 சம்பந்தம் <laughs> <laughs> எனக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 
in paris paris pa- paris abin solli and article edirundanga sir appo ara page undu padam ara page and article hmm idha paatha odane enak aha idha maari namba madras la panna enna enak yaarume solli kudukkaliye college la solli kudukkala embassy pa- pass panniyaachu first class pass panniyaachu rank vaangiyaachu ella vaangiyaachu ana pai equal to 22 by 7 nu solli dhaan na pannirken aaraichi pandra varaikku enak solli kudukkala ana idhu thappu என்ன ஒரு பர்டிகுலர் பிரான்ச்சே வந்து குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது கிடையாது ஸ்கூல்லயே சொல்லி கொடுக்கறது என்ன என்ன மொழி போய் உங்களுக்கு பை அப்ராக்சிமேட்லி வார்த்தை கூட நிறைய நல்ல நல்ல வாத்தியாரா இருந்தா பை அப்ராக்சிமேட்லி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் போர் அப்ராக்சிமேட்லி டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் சொல்ற வாத்தியார் வந்து நல்ல கணித வாத்தியார் அதாவது சொல்லணும் முக்காவது பேர் தோராயம் சொல்ல மாட்டாங்க ஈக்குவல் டூ எழுதுவாங்க ஈக்குவல் டூ எழுதினா மேத்தமேட்டிக்கலி இட் இஸ் அங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டூ ஒரு சிம்பிள் இருக்கு ஸோ கணிதம் ஆராய்ச்சின்னு போறவங்களுக்கு இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் சரி 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 தச்சன் கிட்ட போறீங்க எங்கப்பா ஒரு ஆரம்பில் சர்க்கிள் ஒன்று பண்ணி கொடுப்பா அப்படிங்கிறீங்க அவன் என்ன பண்ண போறான் சும்மா ஒரு கோடு போட போறான் அந்த கோடு வச்சு ரம்பத்தை வச்சு வெட்ட போறான் அப்புறம் சால்வ் பண்ண போறான் அது பார்க்கறதுக்கு எனக்கு <laughs> அதாவது d by dx of e power x is also equal to e power x அப்படிங்கற ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது d டெரிவேட்டிவ் எடுத்தா இப்போ sin θ ன்னு எடுத்துக்கறேன்னு சொன்னா அது d by d θ sin θ ன்னு சொன்னா cos θ ன்னு சொல்லி குடுக்குறாங்க ஸ்கூல்லயே ஒரு 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து டிஃபரன்ஷியேஷன் பேரு கால்குலஸ் னு பேரு அதுல வந்து உங்களுக்கு டிஃபரன்ஷியேஷன் னு பேரு இருக்கு தி ஹோல் ஏரியா இஸ் कॉल्ड டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் சம் மாரி டிஃபரன்ஷியேஷன் னு வரும் அது எப்படி அது தமிழ்ல எனக்கு ஈக்குவல் வேர்ட் தெரியாது மாற்று சமன்பாடு கூட சமன்பாடுல மாற்று சமன்பாடுனா இனிகுவாலிட்டி அது சரி சோ இது வேற வார்த்தை எனக்கு தெரியல நம்ம அது யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இங்கிலீஷ்ல சொல்லிடலாம் சோ திஸ் டிஃபரன்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்னு சொல்றதே d e பவர் x இஸ் ஓன்லி ஃபங்க்ஷன் சோ அந்த எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் என்ன வேல்யூ கேட்டேன்னா 2.7817 அதே டாட் 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 னு போயிட்டே இருக்கும் முடிவிலா என்னது அதாவது இந்த பை மாதிரியே இவும் போய் கேக்குது எக்ஸாக்ட் சோ இந்த ரெண்டும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் னு தெரிஞ்சிட்டேன் 1999 ல மெட்ராஸ்ல முதல் தடவையா அண்ணா யுனிவர்சிட்டி இப்போ கால நம்ம அண்ணா யுனிவர்சிட்டின்னு சொல்றோம் அப்போ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தான் இருக்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல இந்தியன் சயின்ஸ் காங்கிரஸ் நாங்க வைக்க போறோம் அப்படினு சொல்லி வெச்சாங்க சரி அப்போ இந்தியன் சயின்ஸ் காங்கிரஸ் வெச்சாங்கன்னு சொன்ன உடனே நான் அத பார்த்த உடனே ஆஹா I don't want to go unnoticed. I hmm. am not going to do anything. I am going to do a lot of things. Hmm. That is a lot of things. This is the thing I am going to do. So, if you see this, I am going to do a project. Hmm. DST, Secretary DST. Hmm. 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 ஹெல்ப் பண்றவர் ஒரு நாள் புஸ்தகங்களுக்கு போர்வர்ட் கூட எழுதினார் வி எஸ் ராமமூர்த்தி அவர் செக்ரட்டரியா இருந்தார் அவர் வந்து அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் எனக்கு இந்த மாதிரி அவர் எனக்கு நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் நிறைய மீட்டிங்ஸ் பாத்துருக்கேன் அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி எனக்கு பை ரூம் நான் பாடி படித்தேன் அதனால நான் வந்து ஒரு சிலிண்டர் ஒண்ணு பண்ணி கார்பெண்டரை வச்சுட்டு ஒரு சிலிண்டர் ஒண்ணு பண்ணி அது எவ்வளவு ஒரு பன்னெண்டு அடி டயமீட்டர் ஒரு ஹைட் வந்து ரெண்டு அடிக்கு அது சிலிண்டர் வச்சு அது வந்து காலர் வச்சு ஒரு பத்து பன்னெண்டு காலர் வச்சு தூக்கி வச்சு அதுல வந்து டிரான்சென்டல் நம்பர் பை ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் நைன் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒரு நானூறு டிஜிட் எழுதி அதுக்கப்புறம் டாட் டாட் டாட்னு எழுதி வச்சுடுறேன் அதுக்கு கீழே இப்போ அதை எப்படி நிறுத்தி வைக்கிறது அப்பதான் எனக்கு தோணிட்டு இதெல்லாம் வந்து கார்பெண்டர் ஒருத்தர் நல்ல கார்பெண்டர் எனக்கு எங்க இன்ஸ்டிடியூட்ல இருந்தார் அதனால அந்த கார்பெண்டர் வச்சு நான் பண்றேன்னு சொல்லி ஒரு ப்ராஜெக்ட் எழுதி ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் ப்ராஜெக்ட கேட்டேன் அவர் வந்து டாக்டர் ராமூர்த்திங்கிறவர் ஆ நல்லா இருக்க ஐடியா நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஓகே சொல்லிட்டார் ஸோ இந்த டிஎஸ்டி பண்ணினா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஒரு ஹால் இருந்தது இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சயின்ஸ் காங்கிரஸ் நடக்கிறது மெட்ராஸில் முதல் தடவை என்னுடைய வாழ்நாளில் ஸோ அந்த நைன்டீன் நைன்டி நைனில் அந்த சயின்ஸ் காங்கிரஸில் இந்த ரிங் ஒன்று பண்ணி அந்த ரிங்கை வந்து ஒரு பன்னெண்டு கால் வச்சு நிறுத்தி வச்சு பத்து கால் அது நடுவில் ஒரு காலை எடுத்துட்டு அது எப்படி ஒன்னொன்னு ஒண்ணு செப்பரேட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணா இந்த கதவெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆறுக்கு மூணு தான் பிளைவுட் வரும் அதனால ஆறுக்கு மூணு ஆறுக்கு மூணு சைடு அழக
இது வந்து உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே ரிங்கில் பார்த்தா ட்ரான்ஸண்ட் அந்த அந்த சிலிண்டரில் பையனுடைய வேல்யூ நானூற்றி நாலு டிஜிட் எழுதியிருந்தது பெயிண்ட் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ண சொல்லிட்டு ஆர்டிஸ்ட் பெயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க கீழே என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தேன் கீழே என்ன பண்ணேன்னா இது மேலே தூக்கி வைக்கிறோம் இல்லையா ஆறுக்கு மூணு இருக்கிற போர்டை வந்து பத்து போர்டை வச்சுட்டேன் சரி இந்த பத்து போர்டு வச்ச உடனே இதுக்கு உள்ள ஐ டோல்ட் இஸ் ஸ்டோரி ஆஃப் பை ஐ அண்ட் இ இதுக்கு நிறைய புக்ஸ் இப்போ வந்திருக்கு புக்ஸ் அப்போ வந்து ஒரு சின்ன புஸ்தகம் ஒன்று வந்தது அது ஒரு ஆறு புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது பவுண்ட் அதனுடைய விலை ஆனால் எங்கள் இன்ஸ்டிடியூட்டில் ஏழு பவுண்டு சொல்லி வாங்கணும்னு சொல்ல வாங்கிவாங்க சரி ஸோ நான் வாங்கணும்னு சொல்லி அதை வாங்கினேன் அதில் பையன் பற்றி நான் எல்லா டீட்டெயிலும் அதில் படித்து புரிஞ்சுட்டேன் சரி அதில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கள் இன்ஸ்டிடியூட் நல்ல லைப்ரரி ஸோ நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி பை ஐஎன்டின்னு சொல்லி அப்போ என்னோடய பசங்க ஒரு பையன் வந்து பன்னெண்டு படிக்கிறான் ஒரு பையன் பத்து படிக்கிறான் ஸோ எல்லாத்தையும் பண்ணினேன் எல்லாம் வந்து ஆறுக்கு மூணு சைஸ் போர்டு எல்லாம் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஓகே கலர்ஃபுல்லாக இல்லை ஸோ அப்போ என்ன பண்ணேன் இந்த பசங்களுக்கு இந்த அட்டையில் பை ஐ அண்ட் இயை கட் பண்ணி கொடுத்துட்டு கலர் பென்சில் கொடுத்து டே டயகனெல்லாம் இந்த ஆறுக்கு மூணு இருக்கிறதுல டயகனெல்லாம் பை ஐ அண்ட் இ கலர் பென்சிலை கொடுத்தேன் சின்ன பசங்க இப்போ அது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க ஒம்போ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க அந்த ரெண்டு பசங்க ரெண்டு பாட்டு பிள்ளைகள் அவங்க அரவிந்த நானும் இந்த பேர் சரி இன்றைக்கி ரெண்டு பேரும் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஜாலியாக உட்காந்து எல்லாத்தையும் பண்ணி விட்டாங்க இதை கொண்டு போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணின உடனே அன்றைக்கி யார் அதை வந்து சயின்ஸ் சிட்டின்னு மெட்ராஸில் இருந்தது இந்த சயின்ஸ் சிட்டிக்கு டாக்டர் சி கே கரியாலின்னு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அவங்க தான் டைரக்டராக இருந்தாங்க அவங்க வந்து இனாகுரேட் பண்ணுறதுக்கு இவர் என்ன பண்ணார் இந்த எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டர் ஆஃப் பெரியார் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்டர் அவர் பேர் சத்குருமூர்த்தின்னு பேர் சரி அவர் வந்து நான் இவங்களை கூப்பிடுறேன் அவங்கள வந்து இனாகுரேட் பண்ண சொல்கிறேன் சயின்ஸ் சிட்டி டைரக்டர்னு சொல்லி அவங்க ரிப்பன் கட் பண்ணுறச்சே இப்படி பார்த்தாங்க கொஞ்சம் புத்திசாலிங்க அவங்க டாக்டர் ராவ் வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு டூ வித் ஆல் தேஸ் ஆஃப்டர் தி காங்கிரஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் பண்ணியிருந்தது சில்ட்ரன் சயின்ஸ் காங்கிரஸ்னு அஞ்சு நாள் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இந்தியன் சயின்ஸ் காங்கிரஸ்னு மூணு நாள் இருந்தது இந்த எட்டு நாளைக்கு நான் ஒரே ஒரு ஆள் என்னோட பசங்களை வச்சுட்டு ஒரு கார்பெண்டரை வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணி அதை சுட்டப் பண்ணதை அந்த ரிப்பன் கட் பண்ணுறச்சு அவங்க கேட்டாங்க கேட்டுட்டு நோ 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 யுவர் எஃபர்ட் ஷுட் நாட் கோ வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வெயிட் பண்ணி அவங்க டிரைவரை கூப்பிட்டு நீ போய் அப்போ நான் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இருக்கேன் இங்கே வந்து பெரியார் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்டர்னு எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டராக இருந்தவர் சத்குருமூர்த்திங்கிறவர் சத்குருமூர்த்தி அழிச்சிட்டுவா அப்படின்னு சொல்லி சத்குருமூர்த்தியை அழிச்சிட்டு வந்தாங்க அவங்ககிட்ட ஒரே ஒரு தான் சொன்னாங்க சார் இவருக்கு வந்து ஆஃப்டர் திஸ் இஸ் ஓவர் கிவ் ஹிம் ஸ்பேஸ் ஸோ தட் ஹீ கேன் மேக் இட் பர்மனண்ட் இன் தி பெரியார் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்டர் தட் இஸ் ஆரிஜின் அப்போ வந்து பெருசாயி <laughs> இப்போ ஒரு ஹோல் ஃப்ளோர் இஸ் டிவோட்டட் டு ராமானுஜன் அது என்ன பண்ணேன்னா பை டெபிலியன் பேர் வச்சேன் அங்க பார்த்தேன் பாரிஸ்ல பை ரூம் போட்டிருந்தாங்க ஸோ நான் பண்றச்ச புத்சாலையான ஒரு டாக்டர் ராமூர்த்திங்கிறவர் செக்ரட்டரியா இருந்தவர் ஹே ராவ் பை ஃபர்மி பை ஐ இ ஃபர்மி அப்படின்னு கேட்டார் அது சொன்ன உடனே இம்மிடியட்லி எனக்கு ஒரு ஃபார்முலா வந்து தோணிச்சு அந்த ஃபார்முலா என்னன்னு கேட்டாக்கா இ ஐ பை எழுதி <laughs> சயின்ஸ் தெரிஞ்சவர் இடி பெல்னு பேர் எரிக் டெம்பிள் பெல்னு பேர் அவர் எழுதியிருந்தார் திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ஈக்வேஷன் இன் த ஹோல் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ் கணித துறையிலேயே மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ஈக்குவேஷன் என்னான்னு கேட்டாக்க இந்த ஈடு போகிற வை ஃபை ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை கண்டுபிடிச்சவர் டி மாவியர்னு திரம்னு பேர் அது அவங்க பேர் இன்னும் அவ்வளோ பிரபல பிரபலம் ஆகலை அதான் எரி டெம்பிள் பெல் சொன்ன இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இடுதுபோல் இஸ் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஹோல் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ங்கிற பார்த்த உ
எனக்கு ஆக நான் பண்றது பை ஐ இ நான் பண்றது ரொம்ப கரெக்ட்னு தோணிட்டு அதனால தான் பை ஐ இ எழுத சொல்லியிருந்தேன் அண்ட் இதுல நான் வந்து இப்போ அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல்ல நிறைய இடத்துல எனக்கு பேச சொல்லியிருக்காங்க நிறைய ஸ்கூல்ஸ்க்கு போயிருக்கேன் காலேஜஸ்க்கு போயிருக்கேன் வெளிநாட்டுக்கு போயிருக்கேன் எல்லாம் போயிருக்கேன் அப்போ நான் என்ன சொல்லுவேன்னா எரி டெம்பிள் பெல் சொன்னதை கொஞ்சம் மெருகு ஏற்றிருக்கேன் என்ன மெருகு ஏற்றிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டால் இழுத்து போல வைஃபை ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ஈக்குவேஷன் பிகாஸ் இட் இன்வால்ஸ் ஃபைவ் கான்ஸ்டன்ஸ் வாட் ஆர் தி ஃபைவ் கான்ஸ்டன்ஸ் ஜீரோ ஒன் இ ஐ பை இது அஞ்சு கான்ஸ்டன்ட் தென் நான் ஆட் பண்ணுது திஸ் இஸ் லைக் யுவர் அஞ்சு கையில் வரல தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு இந்த அஞ்சு வரலும் இந்த அஞ்சு கான்ஸ்டன்ட்டுக்காக அண்ட் அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன ஜீரோ வந்து கூட்டல்ல கூட்டல் கணக்கில் எந்த நம்பருக்கும் நீ கூட்ட ஜீரோ ஆட் பண்ணா அது மாறாது எத்தனை ஜீரோ வேணா நீங்க ஆட் பண்ணலாம் சோ இட் இஸ் கால்ட் அடிக்டிவ் ஐடென்டிட்டின்னு பேர் இருக்கு ஐடென்டிட்டின்னு பேர் அது ஒரு யூனிக் பொசிஷன் கூட்டல்ல ஜீரோ இஸ் யூனிக் ஐடென்டிட்டி அதாவது மல்டிபிளிகேஷன் எடுத்துக்கலாம் பெருக்கல் எடுத்துக்கணும் பெருக்கல்ல ஒன்னால பெருக்கினா எந்த நம்பர் எடுத்துட்டு ஒன்னால பெருக்கினாலும் அந்த நம்பர் மாற போறது கிடையாது சோ ஒன் இஸ் கால்ட் மேத் மல்டிபிளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி ஸோ ஜீரோ ஒன் சொல்லிட்டேன்னா இப்போ வாழ்க்கையில் இப்போ சர் சர்க்கிள் எடுத்துக்கிறான்னு சொல்லுவோம் எந்த சர்க்கிள் பார்க்கணும் கானிக் செக்ஷன்ஸ்ன்னு பேர் சில குழந்தைகளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கோன் எடுத்துட்டு ஒரு கோன் எடுத்துட்டு அதனுடைய பேஸ் பார்த்தாக்க சர்க்கிளாக இருக்கும் அந்த கோனுடைய ஒரு ஆங்கிளாக வெட்டினு பேஸுக்கு பேரலாக வெட்டினா சர்க்கிள் சர்க்கிளாக தான் வரும் ஒரு சர்க்கிள் மேலே இன்னொரு சர்க்கிள் அது கடைசியில் பாயிண்ட் வர வரைக்கும் எடுத்துனா கோன் ஆகிடும் அதுவே வெட்டுறது வந்து கொஞ்சம் கோடலாக வெட்டினா எனக்கு <laughs> 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 இப்ப ஒரு சர்ஃபேஸ் என்ன கண்டுபிடிப்பு இப்படி உள்ள பாருங்க இந்த சர்க்கிள் வச்சுருக்கு இது வந்து ஒரு வட்டம் இருக்கு இது சிடி இந்த சிடியில இதனுடைய சர்க்கிளினுடைய சக்கப்புறன்ஸ் என்ன அதாவது விளிம்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டா பை ஆர் டூ பை ஆர் சுற்றளவு டூ பை ஆர் இதனுடைய ஏரியா என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் எங்க இருந்து வந்தது இந்த பை ஜோனா பை இல்ல சுவாமி இது இது பை மேத்தமேட்டிக்கல் பை பி ஐ பை சோ அந்த பை வந்து இதுல இருந்து வருது அதனுடைய டெபினிஷன் என்னன்னு கேட்டா Take any circle mm. divided by its diameter, that will be a constant. Mm. Circumference of the circle divided by the diameter of the circle is a universal constant called pi. Mm. So, and the pi is the nalaadu constant. It is the power of i pi plus 1 equal to 0. Less 0 additive identity, 1 multiplicative identity. பை வந்து இந்த எல்லா ஃபார்முலா கானிக் செக்ஷன் ஃபார்முலா எல்லா ஃபார்முலா சர்க்கிள் எலிப்ஸ் இந்த மாதிரி எதை எடுத்துனா அந்த எல்லா ஃபார்முலாலையும் பை வந்துடும் ஸோ மூணு கான்ஸ்டன்ட் பற்றி சொல்லியாச்சு இன்னும் ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் பற்றி சொல்லணும் இ என்னன்னு கேட்டால் இந்த வாழ்க்கையில் ஏதாவது நிரந்தரமா ஒன்றுமே நிரந்தரம் கிடையாது ஒரு டைத்தில் ஃபோட்டான் இஸ் பர்மனண்ட் ப்ரோட்டான் இஸ் பர்மனண்ட் அண்ட் இந்த ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கு எல்லாமே வந்து ப்ரோட்டான் தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோட்டான் பேர் இது பர்மனண்ட்னு சொன்னாங்க வாழ்க்கையில எதுவுமே நிலையானது கிடையாது இப்போ ஒருத்தர் பணக்காரன் ஆனா இன்னைக்கு இத்தனோடு பணம் வச்சுருந்தா நாளைக்கு கோடி சொன்ன ஆயிட்டான் ஸோ அந்த அது எக்ஸ்பனன்ஷியல் குரோத்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் இன்னும் வரும் எக்ஸ்பனன்ஷியல் கான்ஸ்டன்ட் வரும் பை சொல்லியாச்சு ஐ சொல்லியாச்சு ஜீரோ சொல்லியாச்சு ஐ சொல்லலை உங்களுக்கு ஐங்கிறது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் 
அது எப்படி வரும்னா குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிக் கொடுக்கலாம் வாட் இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அஞ்சுபிரேக் ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு எழுதுடா அப்படின்னு சொன்னாக்கா குழந்தைகள் என்ன சொல்லுவாங்க இமீடியட்டாக வந்து புத்திசாலி பசங்க வந்து ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் இஸ் அ வேரியபிள் பி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் இஸ் அகேன் த சேம் வேரியபிள் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ நான் அதுதான் முதல்ல சொல்லி விடுறாங்க ஸ்கூலில் நான் என்ன கேட்பேன்னா இதுலேயே வந்து சிம்பிளஸ்ட் ஏபிசிக்கு வேல்யூ கொடு என்ன வேல்யூ கொடுப்பேன் சிம்பிளஸ்ட் வேல்யூ கொடு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் சிம்பிளஸ்ட் ஈக்வேஷன் ஒன் ஆஃப் த சிம்பிளஸ்ட் ஈக்வேஷன் யூ கேன் ரைட் அவுட் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்போ எஸ் இஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இதை கண்டுபிடிச்சது நம்ம புராதன காலத்தில் வந்து இந்த சிம்பல் கண்டுபிடிக்கல ஆயிலர்ங்கிறவர் தான் அந்த சிம்பலுக்கு ஐன்னு பேர் கொடுத்தார் சரி ஐன்னா நீங்கள் நானும் அந்த இங்கிலீஷ் ஐ கிடையாது கேபிட்டல் ஐ கிடையாது ஸ்மால் ஐ எழுதுவாங்க ஸோ அந்த ஈட்டுது பவர் ஆஃப் ஐ பைன்னு எழுதியிருக்கோம் அந்த ஈட்டுது பவர் ஆஃப் ஐ பை இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் பை ப்ளஸ் ஐ சைன் பை அதில் தான் காஸ் பை இஸ் மைனஸ் ஒன் சைன் பை ஈக்குவல் டு ஜீரோ தே ஃபோர் ஈட்டுது பவர் ஆஃப் ஐ பை இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் தே ஃபோர் ஈட்டுது பவர் ஆஃப் ஐ பை ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ஈக்குவேஷன் இன் த ஹோல் ஆஃப் மேத்மெட்டிக்ஸ் ஸோ ஐ எக்ஸ்பிளைன் டு யூ ஒய் ஜீரோ ஒன் ஐ இ அண்ட் பை ஆர் இம்பார்ட்டன் ஐ இல்லைன்னா குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் கிடையாது ஓகே இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக அந்த ஒரு கணிதம் சார்ந்த நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்கீங்க நான் அந்தளவுக்கு கணிதம் படிக்கலைன்னாலும் ஆனால் அந்த பை அவட மதிப்பெல்லாம் நான் படிச்சிருக்கேன் ஒரு வட்டத்தோட சுற்றளவு உங்களுக்கு தெரியணுன்னா அதான் ஃபார்முலா சரி இதுக்கும் ராமானுஜனுக்கும் எங்கே தொடர்பு எங்கே தொடர்பு வந்ததுன்னு கேட்டால் அவர் ஒரு பேப்பர் இந்த இது வந்து அவருடைய கலெக்டட் பேப்பர்ஸ் இங்கே நான் வச்சுட்டு இருக்கிறது இதுதான் அவருடைய கலெக்டட் பேப்பர்ஸ் இதில் முப்பத்தொம்பது பேப்பர்ஸ் இருக்கு இதில் வந்து ஐம்பது ஐம்பத்தி நாலு கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ஆன்சர்ஸ் எழுதியிருக்காரு ஒன்னொன்றுமே ஒரு முத்து வயலம் வலூரியம் அந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் இது திஸ் இஸ் த கலெக்டட் பேப்பர்ஸ் ஆஃப் ராமானுஜன் ராமானுஜனை கண்டுபிடிச்சவர்னு சொல்றது ஆனா ராமானுஜன் தான் ஹார்டியை கண்டுபிடிச்சு ஹார்டிக்கு எழுதினது ஆனா உலகத்துல என்ன சொல்லுவாங்க ஹார்டி தான் ராமானுஜனை கண்டுபிடிச்சாருன்னு சொல்றது அந்த ஹார்டி தான் ராமானுஜனை பத்தின ஒரு புஸ்தகமே கொண்டு வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல இந்த புஸ்தகம் வெளிவந்தது அந்த புஸ்தகம் கொண்டு வரத்தை அவருக்கு வந்து போட்டோ இல்லாம இருந்தது அது ராமானுஜனுடைய போட்டோ கிடைக்கல அவருக்கு அப்போ இந்த போட்டோ வேணும்னு சொல்லி சந்திரசேகர் இந்தியாவில இருந்து அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு இருந்தார் அமெரிக்கா வந்தார் இங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக வந்தார் பிஹெச்டி பண்ணிட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டு போறதுக்காக டாக்டர் எஸ் சந்திரசேகர் வந்தார் ஹார்டிக்கு எஸ் சந்திரசேகர் தெரியும் அதனால ஹார்டி வந்து அவர்கிட்ட சொல்லி நான் இந்த மாதிரி புஸ்தகம் கொண்டு போறேன் எழுத போறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு அந்த பீரியட்ல எனக்கு ராமானுஜனுடைய போட்டோ எங்கிட்ட இல்லை நீ வாங்கிட்டு வரணும் அப்படின்னா இது ஒரு சின்ன கதையை சொல்றேன் சொல்லு ராமானுஜனுக்கு மெட்ராஸ்ல இருந்து அந்த ஊருக்கு கிளம்பி போறச்சு பாஸ்போர்ட் கேட்கல அப்ப எப்ப போனாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணு வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணுல இந்தியா இருந்து லண்டன் இந்தியா இருந்து லண்டன் போறாரு எல்லாம் கஸ்தூரிங்கிறவர் ஹிந்துனுடைய ஓனர் கஸ்தூரி சேர்மன் ஆஃப் மெட்ராஸ் போர்ட் ட்ரஸ்ட் சர் பிரான்சிஸ் ஸ்பிரிங்கிறவர் நாராயண ஏறுங்கிறவர் ட்ரெஷரர் மெட்ராஸ் போர்ட் ட்ரஸ்டா இருந்தவர் அவரும் லேட்டர் ஆன் இவிகேம் சேர்மன் அவங்க அவங்க அம்மா எல்லாரும் சேர்ந்து போயிருந்தாங்க கொண்டு வந்து அவரை வழி அனுப்பி வழி அனுப்பி வைக்கிறாங்க சோ இத்தனை பேரும் வழி அனுப்பி வைக்கிறச்ச அவருக்கு பாஸ்போர்ட்டே கேட்கல சார் ராமானுஜன் இந்தியா இருந்து போறச்ச அவருக்கு பாஸ்போர்ட் கிடையாது அஞ்சு வருஷம் அங்க இருந்தாச்சு நிறைய ஒர்க் பண்ணியாச்சு பெரோ த ராயல் சொசைட்டி கிடைச்சாச்சு அவருக்கு இங்க வந்து இன்டர்மீடியட் பாஸ் பண்ணலன்னு சொல்லி சென்னை பல்கலைக்கழகத்துல இன்டர்மீடியட் பாஸ் பண்ண முடியல ஏன்னா அவருக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை புத்தகம் <laughs> 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 ஆர்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுல எழுதின புஸ்தகம் வந்து ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டினு ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருந்தார் அந்த புஸ்தகம் கிளாஸ் வந்த உ
ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ஃபெயில் ஆனா ஒரு மார்க் இல்லைன்னா கூட அவர் ஃபெயில் ஃபெயில் தானே அதனால அவர் வந்து அவருடைய ரெக்கார்டு பிரகாரம் நீங்க பார்த்தோன்னா இஸ் அ ஃபெயில்யூர் அஸ் ஃபார் அஸ் ஸ்கூல் ஸ்டடிஸ் ஆகிறாங்க ஆனா அவருடைய கணிதம் அவர் எழுதி கொண்டு போன நோட் புக்கை கொண்டு போய் யாருக்கிட்ட காமிச்சாலும் யாருக்குமே புரியல ஸோ அதில் வந்து அப்போ எழுதின ஒரு அந்த பேப்பர்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் அது பெருசு பெருசாக எழுதினார் அந்த நோட் புக்கை கொண்டு போய் ராமானுஜன் கொண்டு போய் ஹார்டி கிட்டே காமிச்சதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மாடுலர் ஈக்குவேஷன்ஸ் அண்ட் அப்ராக்சிமேஷன்ஸ் டு பை அப்படின்னு ஒரு எழுதினார் அந்த பையனுடைய டிஜிட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவர் கண்டுபிடிச்சு எழுதின ஃபார்முலா இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு அப்போ இன்னும் கம்ப்யூட்டர் இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி அன்றைய கிடையாது கம்ப்யூட்டர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அவங்க எல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் அப்படிங்கிறது ஓகே இந்த இதுக்கு அப்புறம் பதில் சொல்லலாம் அவர் அங்கே போனார் அஞ்சு வருஷம் அங்கே இருந்தார் அந்த ஃபோட்டோ அந்த கதை நீங்கள் இன்னும் முடிக்கல அந்த ஃபோட்டோ வந்து அப்போ அவர் தப்பி போயிட்டாருன்றது அவர் இந்தியாவுக்கு வர எதுக்கு வந்தார்னா அவருக்கு வந்து டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அவருக்கு டியூபர் குளோசிஸ் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்க சரி சரி அது டியூபர் குளோசிஸ்ன்னு சொன்ன உடனே எல்லா டாக்டர்ஸும் என்ன சொன்னாங்க இது வந்து ரொம்ப குளிர் பிரதேசம் அப்போ ஹீட்டிங் எல்லாம் சென்ட்ரல் ஹீட்டிங் எல்லாம் கிடையாது அந்த காலத்தில் லண்டனில் குளிரில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு இவர் வந்து மெட்ராஸுக்கு போனால் நிறைய ஆடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெட்ராஸுக்கு போகணும்னு சொல்லி அதுக்காக தான் அவர் மெட்ராஸுக்கு அனுப்பிச்சாங்க அனுப்புறாங்க அப்படின்னு <laughs> 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 ஒரேன் <laughs> 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 ஸோ இங்கே உண்மை இல்லாதவர் வந்து அங்கே வந்து ராமானுஜனை ஊக்கம் பண்ணுறதுக்காகவே ஆர்டி அவருடைய பேப்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து சப்மிட் பண்ணி பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி அப்படி யூனிவர்சிட்டி வாங்கி குடிச்சிட்டார் அந்த பேப்பர் சப்மிட் பண்ண உடனே அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக குடிச்சிட்டாங்க எக்ஸப்ஷன் அதாவது நீங்கள் வந்து இதுக்கென்ன நம்ம ஊரில் எல்லாம் கேட்பாங்க நீங்கள் போய் யார் வேணால் கேட்டு பாருங்க நம்ம அரசாங்கத்தில் போய் யார் வேணால் கேட்டு பாருங்க அவன் முதல்ல என்ன கேட்பான் எப்பா இது பிரசிடென்ட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்பான் பிரசிடென்ட் இல்லையா அவன் முடியாது பாஸ்போர்ட் வேணுன்றதுனால ஹார்டி முயற்சி பண்ணவும் எடுக்கப்பட்ட படம் அது அப்போ எடுத்தப்பட்ட இதுதான் ஒரு அவரோட இருக்கிற ஆத்தன்டிக்கா ஆத்தன்டிக்கான படம் அது உலகத்தில் இது ஒன்றுதான் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அது தவறு இன்னும் நாலு போட்டோ இருக்கு அவர் வந்து டிகிரி வாங்கினப்போ இந்தியன் மேத்தமேட்டிக்கல் சொசைட்டி ஒரு பேப்பர் அவரை பற்றி எழுதினாங்க அப்போ ஒரு போட்டோ போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவர் இறந்து போயிட்டாருன்னு சொன்னப்போ ஒரு இந்தியன் மேத்தமேட்டிக்கல் சொசைட்டி ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்தது அதோட ஒரு போட்டோ ஒன்று ஸோ என்கிட்ட ஒரு நாலு அஞ்சு ஃபோட்டோ அந்த அவருடைய ஒரிஜினல் ஃபோட்டோஸ் இருக்கு அதை தவிர அந்த குரூப் ஃபோட்டோ டிகிரி வாங்கினப்போ ஹார்டியோட அவர் தான் சென்டரில் இருக்கார் ஹார்டி ஓரம் அடிக்கிறார் அந்த ஒரு குரூப் ஃபோட்டோவும் இருக்கு இந்த இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே வந்து இந்த புஸ்தகத்தில் இது வந்து லேட்டஸ்ட் புக் ஆஃப் மைண்ட் பப்ளிஷ் பை ஸ்ப்ரிங்கர் வரலா திஸ் புக் கண்டைன்ஸ் ஆஃப் தோஸ் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எல்லாம் இதில் போட்டிருக்கேன் இதில் இருக்கு இதில் ஃபோட்டோஸ் இருக்கு பட் தோஸ் இப்போ இதெல்லாம் வந்து உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் கவலையப்பட வேண்டாம் நண்பர்களே இந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன பேப்பர் பென்சில் இருந்தால் நான் சொல்கிற ஒரே ஒரு லைனை மட்டும் தான் எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு நீங்கள் வந்து இது எல்லாமே வந்து வெப்பில் போய் பார்க்கலாம் டபிள்யூ 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 டாட் ஐஎம்எஸ்சி எல்லாம் சின்ன எழுத்துக்கள் திருப்பியும் ஆரம்பிக்கிறேன் டபிள்யூ 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 டாட் ஐஎம்எஸ்சி டாட் ஆர்இஎஸ் டாட் ஐஎம் ஒரு ஸ்லாஷ் போடுங்க ஸ்லாஷ் போட்டுட்டு டில் டே அது முதல் 
கீபோர்டில் மேலே இருக்கும் அது இப்படி படுத்துட்டு இருக்கிற எஸ் மாதிரி இருக்கும் அதை இஸ் கால்டு டில்டே டில்டே போடுங்க ஸ்மால் ஆர்ஏ ஓனு போடுங்க என்னோடய வெப்சைட் அது ஹோம் பேஜ் இன்ஸ்டியூட்டர் அதுக்கு கீழே ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டு ஆர்ஏ எம்ஏ என்யூ ஜேஏ என்ன எழுதுங்க யூ வில் கெட் ஆல் த டீட்டெயில்ஸ் விச் யூ வாண்ட் அபவுட் ராமன் சந்தே அண்ட் ஆல் தட் ஹி ஹேஸ் ரிட்டன் அண்ட் பப்ளிஷ்ட் இன் ஹிஸ் நோட் புக்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் தேர்ட்டி நைன் பப்ளிஷ் பேப்பர்ஸ் இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு ரெண்டரை வருஷம் என்னுடைய தவம் இந்த தவம் பண்ணுறதுக்கு காசு கொடுத்தது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டாக்டர் வி எஸ் ராமமூர்த்தி அண்ட் டாக்டர் ஆர் சிதம்பரம் லேட்ரான் இவங்கெல்லாம் என்னை வந்து என்கரேஜ் பண்ணதுனால தான் இந்த பைப்பிலே நீங்கள் வந்ததுக்கோ நான் இந்த ராமானுஜனுடைய சிலை எழுப்பியிருக்கேன் இதோ இது தான் ராமானுஜனுக்கு நான் எழுப்பினேன் சிலை இந்த சிலை வந்து இப்போ ராமானுஜன் ஐடி சிட்டியில் என்னை வந்து கேட்டாங்க நீங்கள் ராமானுஜன் எக்ஸ்பர்ட் ஆச்சேன் ரிஜிஸ்ட்ரார் எனக்கு தெரிஞ்சவர் அவர் என்கிட்ட கோர்ஸும் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் டாக்டர் தியாகராஜன் பேர் மிஸ்டர் தியாகராஜன் அவர் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரார் அவர் சக்ஸன் இருந்தார் சொசைட்டி ஃபார் எலக்ட்ரானிக் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டின்னு தரமணியில் இருக்குது அதிலிருந்து அவர் வந்து அவங்க அனுப்பிச்சாங்க டைரக்டர் அனுப்பிச்சாங்க ஒரு நம்ம ராமானுஜன் ஐடி சிட்டின்னு பேர் வச்சுட்டாங்க ஸோ இது ராமானுஜன் ஐடி சிட்டி போர்டுலாம் கட்டியாச்சு அப்போ சொல்லி ஒரு சிலையை வாங்க மாத்திரம் வைக்க வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லி வந்தாங்க என்ன ஓனோன்னு கேட்டாங்க எனக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஆச்சு ஒரு நல்ல பஸ்ட் ஆஃப் ராமானுஜன் ஓனோ அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் இது இது பெரிய கதை இது நான் உங்களுக்கு ஃபுல் கதை சொல்ல போகிறது கிடையாது அப்போ அவங்கக்கிட்ட நான் சொன்னேன் நான் பண்ணி தரேன் உங்களுக்கு ஐ டேக் இட் டு த பெஸ்ட் எங்கள் அப்பாவுக்கு கிளைண்ட்டாக இருந்தவர் மணிநாகப்பாங்கிறவர் மணிநாகப்பா இது ஒரு அந்த பெஸ்ட்டு ஸ்கல்டர்ஸ் அவருக்கும் எனக்கு சம்பந்தமே கிடையாது ஏன்னா அவர் எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிளைண்ட்டு அவருடைய ஸ்டூடியோ தேனாம்பேட்டையில் இன்னும் பெரிய ஸ்டூடியோ இருக்குது இன்றைக்கி கூட நீங்கள் பார்த்தோம்னா ரோட்லேயே நிறைய சிலை எல்லாம் இருக்கும் அந்த தேனாம்பேட்டை மவுண்ட் ரோடில் பார்த்தேன்னா சரி அவர் எங்கள் அப்பா அவருடைய கிளைண்ட்டு அவருக்கு தொண்ணூறு வயசு எங்க அப்பா தவறி போய் பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு அவரும் வந்து அவருக்கு தொண்ணூறு வயசு நான் ஜஸ்ட் பார்த்தேன் பழைய டைரக்டர் டெலிபோன் டைரக்டர் இருந்தது எங்க வீட்டுல பழைய டைரக்டர் இப்பவே டைரக்டர் எல்லாம் கிடையாது அது போட்டி பார்த்தா கரெக்டா அவரோட பேர் போட்டிருந்தது நாகப்பா மணி நாகப்பான்னு போட்டு அட்ரஸ் இருந்தது சும்மா ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம்னு எடுத்தார் அவர்கிட்ட நான் போன் முதல் சென்டென்ஸே அவர் வந்து எங்க அப்பா ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்காரான்னு எனக்கு தெரியணும் அதுக்காக முதல் சென்டென்ஸ் அவர்கிட்ட நான் சொல்றேன் சார் நான் மிஸ்டர் வல்லபேஸ்வர் ராவ் சன் ஸ்பீக்கிங் அப்படின்னு அவரோட பதில் உங்க அப்பாவை எப்படிப்பா என்னால் மறக்க முடியும் முடிஞ்ச மாதிரி கடை முடிய மாதிரி எவ்வளோதான் எப்படிப்பா மறக்க முடிய முடியும் அப்புறம் அடுத்த பத்து நிமிஷத்தில் வந்து நான் கேட்டேன் இல்லை எனக்கு தொண்ணூறு வயசு ஆகிட்டு என்னால் ஊர் கையெல்லாம் பிடிக்க முடியல ரொம்ப ஆடுறது அப்போ நீங்கள் கவலையே படாதீங்க அவங்க கிராமத்தின் சொல்லி தானே வேணும் என்னுடைய பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டை உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் அவர் உங்களுக்கு பண்ணி தருவார் அப்படின்னு கேஜி ரவிங்கிற ஆர்டிஸ்ட்டை எங்கள் வீட்டில் அனுப்பிச்சார் அதுக்கப்புறம் நான் கமிட்டியெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி டைரக்டர் ஆஃப் செட்ஸு அப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்டு தியாகராஜனுங்கிறவர் நாங்கள்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு அஞ்சாவது ட்ரிப்பு போய் அவரோட ஸ்டூடியோ எப்படியோ இருந்தது மண்ணிலையும் எங்கேயும் பெரிய அவுட் ஸ்டெட்ஸ் நாலு வாட்டி நாங்கள் போனோம் அது வந்து சொல்லி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்டாச்சு வந்து அவரோட உட்காந்து இருக்கிற ஃபோட்டோ ஒன்று இருந்தது ஆனால் அந்த உட்காந்து இருக்கிற ஃபோட்டோவில் உப்பின்னு பேஸ் டிபி வரத்துக்கு முந்தி டிபின்னு சொன்னாங்க அப்போ டிபி வரத்துக்கு முந்தி எடுத்த பேஸ் அந்த பேஸை போட்டால் யாரும் கவனிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கபாலீஸ்வரர் சந்ததி தெருவில் முப்பத்தி நாலு வருஷம் இருக்கிறது சோதம் ஆரம்ப பார்ப்பேன் அதில் அந்த ராட்சசனுக்கு தலையை மாற்றி மாற்றி ஆட்டு தலை மாட்டு தலை கடைசியில் வருஷ தலை வச்சு அதையும் எடுத்துருவாங்க அது ஒரு ஒரு கேம் ஒரு யுத்தம் சுப்பிரமணியர் சாலை சண்டை போடுற மாதிரி காமிக்கிறது அதை மனசில் வச்சுட்டு இந்த ஃபோட்டோ ராமானுஜனுடைய பாடி சின்ன வயசில் எடுத்தது அது அப்போது தடியாக இருந்தது ஆனால் ஃபேஸ் வந்து ரெண்டு வருஷம் கழித்து இறச்சி போனது கூட எடுத்தது இதை ரெண்டையும் ஒட்டு சூத்திரம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கிட்டையும் காமிச்சு பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு அதை தான் சிலையாக பண்ணி அந்த சிலை தான் இது வந்து இருக்குது சார் அந்த சிலை இந்த சிலை இப்போது எங்கே இருக்குது தரமணியில் தரமணியில் செட்ஸ்ன்னு பேர் இருக்கு சொசைட்டி ஃபார் எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி அந்த பில்டிங்கில் நீங்கள் என்டர் பண்ண போகிறச்சே இதை பார்ப்பீங்க அண்ட் அதை போகிறதே பார்க்குறதே பை ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை
இன்னொரு ஒரு கடைசி கேள்வி உங்ககிட்ட அவர் இறந்தது டிவியால அப்படின்னாங்க ஆனா நீங்க இல்லைன்னா நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ அது என்ன அப்படின்னு ரத்தின சுருக்கமா சொன்னீங்கன்னா ரத்தின சுருக்கமா சொல்லணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல அவங்க வந்து இங்கிலாந்து இருக்கிற டாக்டர்ஸ் வந்து இவருக்கு டிவி இந்த கோல்டுனால இவருக்கு டிவி வந்துருக்கு அதனால மெட்ராஸுக்கு போனால் சரியாகும் அப்படின்னு சொல்லி மெட்ராஸ் அனுப்பிச்சிட்டாங்க ஸோ மெட்ராஸுக்கு வந்த உடனே இவங்க இண்டிபெண்டாக அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துருக்கணும் அவங்க சொல்லிட்டாங்க இங்கிலாந்துலேயே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அது கரெக்டாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க அதே ட்ரீட்மெண்ட்டே அவங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் இவருக்கு பசியில் எல்லாமே போயிட்டு இருந்தது ஸ்லோவாக இவர் தை யாருமே அவர் கண்டுபிடிக்கல ஏன்றது கண்டுபிடிக்கவே இல்லை ஸோ கடைசி வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு எழுபது வருஷம் அவர் தவறினதுலேருந்து அவர் தவறினது டியூபர் குளோசிஸனால் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்திருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் வந்து நம்ம நாட்டுக்காரர் அவர் ரொம்ப ஃபேமஸ் மேத்தமெட்டிஷியன் டாடா இன்ஸ்டிடியூட்டில் ப்ரொஃபஸர் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்து அந்த அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை பில்டு பண்ணவர் அவர் பேர் கே ஜி ராமநாதன் டாக்டர் கே ஜி ராமநாதன்கிறவரும் அதே மாதிரி இங்கே இந்த அது ராபர்ட் ரேங்கின்னு ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருந்தார் அவர் வந்து ஸ்காட் அயர்லாண்டில் இருந்தார் அவங்க ரெண்டு பேரும் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ராமானுஜனை பற்றி அவங்க வந்து எதனால் தவறி போனார் அப்படின்னு அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி எழுத ஆரம்பித்தாங்க சரி ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக ஒருத்தர் அவர் பேரே யங் ஒய்ஓயூஎன்ஜி அவர் பேரே டாக்டர் டிஏபி யங் டாக்டர் அவர் மெடிக்கல் டாக்டர் அவர் அவருக்கும் ராமானுஜனுக்கும் ஓ சம்பந்தமும் கிடையாது இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் இங்கிலாந்து போய் எல்லா அவர் இருந்தது வந்து டிபின்னு சொன்னோம் சானடோரியத்தில் கொண்டு போய் வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியும் மெட்ராஸ்ல இப்போ கூட தாம்பரம் சானடோரியம்னு ஒரு ஸ்டாப் இருக்கு ஸோ அது சானடோரியம் கட்டிட்டு இருந்தாங்க இவர் வந்து இவர் இருந்த அஞ்சு வருஷத்துல ரெண்டரை வருஷம் சானடோரியத்தில் தான் இருந்திருக்காரு அந்த பாஸ்போர்ட் போட்டோ கூட ஒரு சானடோரியத்தில் இருக்கிறச்ச எடுத்த போட்டோ தான் அது இங்கிலாந்துல இங்கிலாந்துல சானடோரியத்தில் இருந்த போட்டோ தான் அது அந்த சானடோரியம் பேர் மேட்லாக் என்ன பேர் மேட்லாக் சானடோரியம் அது ஒன்று தான் இன்னும் இருக்கு மீதி நாலு சானடோரியமும் இடிச்சிட்டாங்க என்னங்கிறவர் <laughs> இது வந்து பெரிய பெத்த இங்கிலீஷ் சொல்றதுல பெருசா இருக்கிறதா இருக்கு ஹெப்பாட்டிக் அமைப்பியோசிஸ் என்னன்னா நம்ம தமிழ்ல குழந்தைகளுக்கு நீங்க சாதாரணமா ரோட்ல போறவங்க வந்து குழந்தை கொண்டு போய் உட்காந்து வைப்பாங்க வயத்தால போறதுன்னு சொல்லலாம் வயத்தால போறதுன்னு சொல்றது இந்த வயத்தால போறதுங்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா அமீபா வந்து உடம்புக்குள்ள உருவாட்டி போச்சுன்னா அந்த அமீபா போகவே போகாது இவருக்கு சின்ன வயசுலயே இவருக்கு ரெண்டு மூணு வாட்டி இவருக்கு வயத்து வலி வந்துருக்கு இவருக்கு வந்து அமீபா வந்திருக்கு ஆனா அதை வந்து யாரும் சொல்லலை இவர் வெளிநாட்டுல இருந்து வந்தப்போ யாருக்குமே அது தோணாதுங்க அதுதான் நம்ம தர்மம் பிரகாரம் பார்த்தா டஸ் கர்மா அது மறைச்சிடும் கண்ணை மறைச்சிடும் அதனால யாருமே சொல்லலை இவர் அதனால அப்படின்னு ஸோ இதனுடைய லேட்டஸ்ட் ஃபைண்டிங் இஸ் தட் ஹி டைட் ஆஃப் அன்ட்ரீட்டட் அமீபியோசிஸ் வயிற்றுப்போக்கு <laughs> அவர்களோட நினைவு நாள் 
அந்த நாள்ல உங்க சந்திச்சு அவர் சார்ந்த நிகழ்வுகளையும் நினைவுகளையும் பல அரிய வரலாற்று தகவல்களையும் நீங்க எங்களுக்காக பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க எல்லாரோடையும் பகிர்ந்துட்டேன் ரொம்ப 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 நன்றி மற்றும் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி மிக்க மிக்க நன்றி உங்களுடைய படைப்புகள் உங்களுடைய உழைப்பு ராமானுஜத்தை பத்தி நீங்க தேடி தேடி சேகரிச்ச அத்தனை நீங்க கண்முன்னாடி புத்தகமா வச்சிருக்கீங்க அது ஒரு இணையதளமா நீங்க உருவாக்குனதாகவும் நம்ம வாசகர்கிட்ட சொல்லிருக்கீங்க வாசகர்களே அந்த இணையதளத்தோட முகவரியை இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் கொடுக்குறேன் நீங்க தாராளமா நீங்க போய் பார்த்துக்கலாம் இவர் என்ன பண்ணிருக்கிறாருன்னா விக்யான் பிரசாத் கூட சேர்ந்து இவரோட வாழ்க்கை வரலாறு டாக்குமெண்ட்ரியா உருவாக்குறதுக்கான பின்புலமா இருந்திருக்கிறார் ஏன்னா ராமானுஜனை பத்தி அனைத்து தகவல்களையும் தெரிந்த இந்த நூற்றாண்டில் தெரிந்த ஒரே நபர் நம்ம சீனிவாசராவ் சார் தான் அவரை சந்தித்தது மகிழ்ச்சி பெரியார் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்டர்ல இருந்து நம்ம பேசுறோம் இந்த இடத்துல நீங்க அடுத்த வாட்டி குழந்தைகளை வாழ்ச்சியில் வந்தாலும் பெரியவா வந்தாலும் யார் இருந்தாலுமே பை பெவிலியன் அப்படின்றது நீங்க கேளுங்க ராமானுஜன் கேலரின்னு கேளுங்க ஒரு ஃப்ளோர் பூரா வச்சிருக்கேன் இது பண்ணுறதுக்கு எனக்கு உதவியாக இருந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர்ஸுக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் முதல்ல இருந்தவர் வந்து சத்குருமூர்த்தின்றவர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டராக இருந்தார் அப்புறம் ஐயம் பெருமாள் இப்போ சௌந்தரராஜ பெருமாள் இந்த மூணு பேருமே அது ஒரு இன்னொரு லெவலில் லெனின்னு என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் இருக்கார் இவங்கெல்லாம் டாக்டர் லெனின் இவங்கெல்லாம் எனக்கு நிறைய ஒத்துழைப்பு கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பினால தான் எனக்கு இதெல்லாம் பண்ண முடிஞ்சது இது கூட ரெக்கார்டிங் கூட அவங்க பெரியார் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்டர் கான்ஃபரன்ஸ் ஹாலில் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் நீங்கள் அடுத்த வாட்டி வரத்தே குழந்தைகள் ஆயிடுச்சு வரைச்ச அந்த குளரங்கத்தில் போய் அந்த பையனுடைய வேல்யூவும் ஈனுடைய வேல்யூவும் டிரான்சென்டல் நம்பர்ஸ் அது வந்து வித்தியாசமான ஒரு எண் இந்த ரெண்டு எண்ணுமே இந்த மாதிரி நிறைய அது ஒரு ஹோல் ஏரியா ஹையர் லெவல் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இருக்குது அதுக்கு தூண்டுகோலாக இருக்கிறதுக்காகத்தான் உங்களை ஊக்குவிக்கிறதுக்காக இதை பண்ணினது இது வந்து அரசாங்கம் ஏற்றுன்றதுனால இன்றைக்கி தேதியில் அது நாங்கள் பட்ஜெட் வந்து எழுபது லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே செலவாயிருக்கு ஒரு ஃப்ளோரே வச்சுருக்காங்க அதுக்கு இம்ப்ரூவும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ஒத்துழைப்பினால தான் இதனால் பண்ண முடிஞ்சது இதுக்கெல்லாம் நடந்ததுக்கு கடவுளுக்கும் உங்களுக்கும் நன்றி தேங்க்யூ இன்னொன்று சொல்லணும் என்ன அப்படின்னா அந்த இடத்துல நானும் சுற்றி பார்த்தேன் அதில் ராமானுஜத்தோட வாழ்க்கை வரலாறு மட்டுமின்றி இவர் சொன்ன அந்த பை நம்பர் இ நம்பர் எல்லாம் அதை போட்டிருப்பாங்க இந்தியாவில் இருந்த முன்னாள் கணித மேதைகள் அவங்கள பற்றியும் சர்வதேச அளவிலான கணித மேதைகளை பற்றியுமே இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரா ரொம்ப அழகா ரொம்ப ரத்தின சுருக்கமா ஒவ்வொரு அந்த போர்டுலையுமே அவர் அழகா எழுதி பதிவு பண்ணி வச்சிருக்காரு கணிதத்தின் மேல ஆர்வம் இல்லாதவர்கள் கூட அதை படித்தா ஆர்வம் ஏற்பட்டு அந்த அளவுக்கு அவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க நீங்க பிர்லா குளரகம் நீங்க வந்தீங்கன்னா அவசியம் இந்த ராமானுஜம் பேடியன வந்து பாருங்க அது உங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் நான் நம்புறேன்